della svolta dallo stadio Marcello Torre di Pagani buon pomeriggio da Francesco Quattrone tutto pronto amici di Lega Pro Channel per vivere insieme la ventunesima giornata di Lega Pro Girone C va di scena il derby campano numero 42 della storia tra Paganese e Juve Stabia la squadra di Grassadonia sta attraversando un buon momento nelle ultime quattro gare ha raccolto otto punti e vuole continuare la striscia positiva striscia positiva invece interrotta dopo 12 risultati lì utili consecutivi per i ragazzi di mister Zavattieri che non riescono più a vincere ci sono quindi tutti i presupposti per assistere a un super derby sarà la signora Alessandro Pietro Paolo di Modena a dirigere la sfida coadiuvato dagli assistenti Luca Bianchini e Lorenzo Biasini entrambi di Cesena davvero ci siamo per questo derby come detto numero 42 tra Paganese e Juve Stabia partiamo dalle formazioni intanto c'è la foto ricordo per gli uomini di Grassadonia partiamo proprio dagli ospiti con un 4-3-3 con Polito in porta Cancellotti, Polac, Rosania e Romeo, Rosania l'ex di turno a centrocampo Izzillo ha pre preferito da Favasulli, Obodo Lisi, Crifoni, Diop e Nicastro in avanti risponde Grassadonia con un 4-3-3 con Marruocco in porta Dosi, Sirignano Bocchetti Esposito, la linea difensiva a centrocampo Carcione Guerri e Deli in attacco, Caccavallo in un gran momento di forma Cunzi e Vella, altro ex della partita si parte, buon divertimento primo pallone per la Paganese che imposta con Deli Bocchetti per Sirignano naturalmente aspetta la Juve Stabia imposta la Paganese Bocchetti prova a rientrare Esposito preferisce ancora Bocchetti Sirignano pressato da Diop allarga per Dozzi ancora Sirignano si rimane sempre lì questi primi 30 secondi di match Bocchetti Sirignano non ci sono spazi per la formazione di Grassadonia si va da Dozzi in profondità cerca la prima palla in avanti viene fermato però dal numero 11 Grifoni altro acquisto della Juve Stabia calcio e punizione proprio su Grifoni giocatore molto importante e giovane Grifoni classe 93 ex Prato proviene proprio dalla squadra di Prato palla in profondità c'è sempre la copertura puntuale della classe 80 Bocchetti Rosania imposta adesso la formazione ospite cercare Nicastro prova a trovare spazio ma non, non lo riesce a trovare la formazione di Zavattieri Dozzi Caccavallo col sinistro buono va a trovare Guerri in, uh, sulla tre quarti poi non riesce a servire Cunzi inquadrato numero 8 Guerri classe 82, 33 anni 17 presenze, 5 gialli Cancellotti Polac Rosania ex del match così come Vella Romeo viene chiuso però da Carcione Sirignano terzo minuto di gioco qui a Pagani è sempre 0-0 le due squadre si stanno studiando Bocchetti addirittura per Marruocco il capitano della Paganese classe 79 18 presenze 21 gol subiti Bocchetti col sinistro a cercare Cunzi bravo a proteggere il pallone vuoi cambiare gioco però trova Romeo torna dietro e rischia per Polito che spazza via le indicazioni di Zavattieri sotto il vostro teleschermo rimessa per la Paganese Carcione a cercare Cunzi 
col tacco splendido per Cancavallo, zona tiro, Cancavallo, occhio al sinistro, Cancavallo, il polo, il polo rimane lì e Guerri, vantaggio Paganese, al quarto minuto di gioco la Paganese la sblocca, grazie a Guerri, al minuto 4 cambia il punteggio al Marcello Torre di Pagani, grandissima azione però combinata tra Cunzi e Caccavallo la festa dei tifosi biancazzurri festeggiano così il gol della Paganese ha segnato Guerri primo gol in stagione da rivedere sicuramente la bella giocata tra Cunzi e Caccavallo il velo poi Caccavallo col sinistro c'entra il palo e lì non può mai sbagliare Guerri che porta avanti i suoi cambia decisamente il derby in salita per la Juve Stabia mentre può controllare adesso la Paganese con Marruocco grandi emozioni sin da subito tra Paganese e Juve Stabia Marruocco ci mette un po' non trova nessuno poi avanza con il pallone a cercare Cunzi anticipo di Rosania Caccavallo occhio al numero 10 se ne va ancora via viene pressato però ottimo il pressing di Izzillo Romeo attaccato da Cunzi Diop si è visto poco in questi primi 5 minuti il senegalese Carcione pressato adesso la Juve Stabia è costretta ad alzare il baricentro per cercare il gol del pari le indicazioni anche di Grassadonia che può essere soddisfatto di questi primi 5 minuti di gioco dei suoi sono riusciti subito a sbloccarla Dozzi Sirignano la 75 30 anni difensore esperto Bocchetti il tandem difensivo, coppie centrali, Bocchetti e Sirignano, grande esperienza per la formazione di Grassadonia. Marruocco, dice i suoi di aspettare ovviamente la Paganese, adesso la può gestire. Alza il pressing timido di Nicastro. andare sulla corsia di sinistra è bloccato però lì è esposito Dozzi all'indietro per Marruoco riparte l'ex Lecce Bocchetti vuole palla a Carcione Bocchetti sale con il pallone tra i piedi cerca un laggio lungo per Caccavallo buono il controllo del numero 10 Caccavallo per Cunzi zona tiro Cunzi poi allarga per Dozzi che si è spostato in, a, in avanti Caccavallo per Cunzi vuole la palla Cunzi destro rete Cunzi tutto troppo bello è troppo facile per la Paganese 2 a 0 al minuto 7 in 7 minuti la Paganese dice la sua e doppio vantaggio sulla Juve Stabia secondo gol in stagione dopo il gol in casa contro il Catanzaro per Evangelista Cunzi ma tutto nasce da una splendida giocata di Caccavallo nulla può Polito e Cunzi appoggia la palla in rete 2 a 0 davvero blackout Juve Stabia show della Paganese in questi primi 7 minuti di gioco esulta anche Cunzi mentre esultanza moderata di Grassadonia sa che la partita è ancora lunga Cancellotti vediamo se c'è la reazione della Juve Stabia naturalmente molto molto difficile sotto di 2 a 0 al derby campano numero 42 Marruocco davvero un momento strepitoso della Paganese questo inizio di 2016 davvero la Paganese arriva da due vittorie consecutive arriva da quattro risultati 
risultati utili consecutivi, solo una sconfitta contro il Catania che risale al 19 dicembre in terra siciliana, davvero un gran momento dei uomini di Grassadonia, mentre in difficoltà la Juve Stabia che nelle ultime 5 gare 4 pareggi e una sconfitta, davvero un momento difficile per gli uomini di Zavattieri lo dimostra anche questi primi nove minuti sotto di due gol. Polak, Carcione, Diop, commette fallo la centrocampista della Juve Stabia. Si tratta di Nicastro, calcio e punizione per la Paganese che con calma, con Bocchetti, gestisce. Sirignano, Bocchetti. Ancora Sirignano, l'ex Catanzaro, dietro per Marruoco, pressato da Diop, Romeo, Guerri, Kunzi, i due match winner finora che portano la Paganese avanti di due gol, Obodo, il capitano prova a dare la carica ai suoi ma davvero troppo prevedibile la manovra offensiva dei uomini di Zavattieri Polak Rosania col destro apre per Lisi, viene chiuso da Dozzi Lisi Romeo A cercare l'ex Torino di Oppo, viene anticipato però riparte ancora il numero 9 Vella l'ex della partita Vella arrivato a gennaio proprio dalla Juve Stabia Bocchetti davvero grandi emozioni questi primi dieci minuti poi Bocchetti con la sinistra mette il pallone fuori problema ancora l'arbitro di oggi è Pietro Paolo di Modena quadrato l'arbitro odierno Bocchetti Marruoco la Paganese giustamente non ha fretta Bocchetti Carcione è lui mediana che deve de dettare i tempi qua wow, grande movimento della numero 7 Deli Deli Zolatino Deli e poi debole facile per Polito che carica i suoi ma quanto spazio per la Paganese vicinissimo al 3 a 0 la squadra di Grassadonia guardate Grassadonia che dice ai suoi bisogna fare golli davvero occasione colossale capitata al numero 7 Deli che ha fatto tutto bene tranne la conclusione Esposito eccolo Deli Bocchetti davvero blackout per la Juve Stabia colpita due volte dalla squadra di casa sbaglia Marruoco Nicastro fallo del numero 7 non ha fischiato allora Nicastro Romeo Nicastro attaccato da Cunzi la sponda del numero 7 Lisi viene però recuperata da Carcione Guerri Polak Izzillo, Obodo, Polak, Cancellotti, pressato da Vella. Ancora da quella parte, buono il fraseggio della Juve Stabia che ci prova ad alzare la testa. Ci ha provato nel tandem tra Cancellotti e Grifoni. Eccolo Grifoni, buono il movimento. Occhio al traversone, deviato, primo corner per la Juve Stabia alla minuto 13 inquadrato Grifoni classe 93 18 presenze con il Prato Giovanili della Fiorentina occhio a questo calcio d'angolo il primo della Juve Stabia a cercare Polak va di testa poi che Obodo si gira Obodo esce Marruoco poi Diop l'ultimo tocco di Marruoco corner 
per la Juve Stabia, anzi no, c'è stata una posizione di fuorigioco prima, posizione di fuorigioco per la Diop, Dozzi a cercare Kunzi, troppa libertà per il numero 11, a cercare ancora Guerri, palla che arriva nella zona sinistra, cercava Vella, ma davvero tanti applausi qui per la Paganese, davvero un inizio molto molto positivo Cancellotti da dimenticare questi primi 14 minuti per la Juve Stabia Polacca Esposito di testa a cercare ancora Bocchetti giro palla della Paganese Marruoco Romeo attaccato da Kunzi si addormenta per un attimo poi riparte con uh, il numero 8 Izzillo, Izzillo, salta anche Sirignano, Izzillo, entra in aria Izzillo, poi non ci sono più spazi, interviene Guerri, facile, la presa di Marruoco. Pronto al rilancio lungo il portiere della Paganese, Polak di testa per Cancellotti, classe 92, Grifoni. Cancellotti buono questo fraseggio della Juve Stabia Obodo Romeo Lisi Diop Izzillo scarica ancora per Cancellotti arriva il traversone in area di rigore Diop non riesce a controllarla arriva Dozzi e poi Guerri Polak anzi Rosania in anticipo ora Polak Izzillo Polak adesso aspetta la Paganese Cancellotti dietro per Rosania Diop non riesce poi arriva Grifoni anzi era Di Castro col numero 10 Marruoco rinvio lungo a cercare Kunzi posizione di fuorigioco di, di rientro per Kunzi segnalato dall'assistente di Pietro Paolo Cancellotti Grifoni attaccato da Esposito che commette fallo calcio in punizione per la Juve Stabia ancora Grifoni che cerca di dare una scossa ai suoi lì davanti per cercare di riaprire la partita Rosania Diop Esposito chiude molto bene arriva Grifoni Esposito poi in difficoltà se la cava con Vella l'ultimo tocco del giocatore della Juve Stabia rimessa per i padroni di casa Carcione Esposito, Kunzi di testa, buona la sponda ma non c'è nessuno, arriva Romeo col destro, Siriniano, batti e ribatti adesso, arriva anche Rosania, Diop, mette giù il pallone, prova un numero, Nicastro, prova ad andare via, c'è la chiusura di Carcione, Marruoco, cerca l'apertura, cerca Revella, rimessa però per la, la Juve Stabia. Polacca, Rosania Polacca sempre con la destro ora col sinistro appoggia per Cancellotti Di Castro di testa la spizza ma non arriva Diop per un attimo prova a farsi spazio lì il senegalese un prestito dal Torino in Serie A tre presenze per il senegalese ha segnato all'esordio al Catanzaro in casa al Menti non è bastato però il Catanzaro è riuscito a pareggiare 1-1 la scorsa settimana mentre qui c'è un fallo fallo di Obodo saltano i tifosi della Paganese giustamente un derby sentitissimo Non ci sono però i tifosi della Juve Stabia, 
stata vietata la trasferta per ordine pubblico Carcione all'indietro per Marruoco viene cercato spesso il portiere esperto della Paganese Romeo rimessa per Dozzi otto presenze un doppio giallo ex Crotone Primavera Sirignano Polac Grifoni Diop Grifoni col tacco Guerri Carcione di prima la Paganese esce dalla propria metà campo buono il numero qua di Cunzi che vola via occhio alla sovrapposizione di Dozzi Cunzi allarga per Caccavallo prov pronto a rientrare sulla sinistra poi Dozzi Caccavallo zona tiro Caccavallo lo provo col sinistro Polito in due tempi poi arriva Vella però la Paganese soprattutto con questo uomo qua Caccavallo fa paura occhio a Nicastro ci prova la formazione di Zavattieri pallone che finisce altissimo ci ha provato prima conclusione verso lo specchio della porta al minuto 20 per Nicastro naturalmente l'uomo in più della Juve Stabia 16 presenze e 5 gol l'ultimo gol in trasferta a Foggia nell'1-1 Vella prova il colpo di tacco rimessa per la Juve Stabia Ancellotti cerca il pallone arriva ora Nicastro chiuso da Esposito davvero incolpevole il portiere ex Catania della Juve Stabia nei due gol però la retroguardia Stabiese poteva fare davvero meglio troppo facile per la Paganese andare a colpire subito la formazione di Zavattieri questi primi 21 minuti hanno detto che la Paganese è giustamente in vantaggio. Sirignano. Posizione di fuorigioco, il secondo di Cunzi. Poi l'abbraccio con uh, Romeo, le indicazioni di Zavattieri che naturalmente non è contento di questa prestazione dei suoi, quest'oggi a Pagani. Polacca. Anticipo di Bocchetti, rimane lì, Nicastro, il palleggio, Nicastro, zona tiro col destro, Nicastro riapre il match con una grande giocata, al minuto 21, Nicastro, l'avevamo detto, è l'uomo in più e l'ha dimostrato in questa circostanza, grande numero, dalla carica, lo possiamo rivedere, sponda qua Bocchetti, ha lasciato lì il pallone, bellissimo col sinistro sombrero su Bocchetti e poi destro che non lascia scampo a Marruoco e al minuto 22 l'ha la riaperta la partita la formazione di Zavattieri adesso assistiamo a un gran derby Caccavallo in chiusura per un tocco di mano per il numero 10 Bomber del girone C insieme a Iemmello a quota 11 reti Sirignano Prova Vella a cercare, lo fa bene, molto bene per Deli che vola via sulla corsia di sinistra. Ancora Deli, vuole palla a Kunzi, lo serve ora. Kunzi, zona tiro, Kunzi attaccato da Polak, arriva calcio di rigore, fallo del numero 5 Polak. Ingenuo qua il giocatore cieco della Juve Stabia che viene anche ammonito. Davvero grandissimo inizio di derby ventitresimo sul cronometro grandissima azione sulla sinistra ancora una volta scoperta la retroguardia stabiese qua ingenuo mette le mani sulla schiena di Kunzi Polak e calcio di rigore e occhio perché sul dischetto va a cavallo già 11 gol per 
ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಕತ್ತವರೇ ಬೋಂಬರ್ ದಲ ಪಗನೈಸೆ ಎತ್ತು ತಪ್ರೋಂತು ಫಾರ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಸ್ಟಮೆಂಟೆ ಜಸ್ಟಮೆಂಟೆ ಪೀಟ್ರೋ ಪಾವ್ಲೋ ಪರ್ ನನ್ನ ಫಾರ್ ಎಂದ್ರಾರೆ ಈ ಜಗತರಿನಾರ ದಿರಿಗೋರೆ ಕಕ್ಕವಾಲ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಪೋಲಿಟೋ ma col sinistro Caccavallo e sono 12 in campionato è lui il capo canoniere della Girone C davvero strepitoso inizio di partita la Paganese torna subito a più due Caccavallo festeggiato dai suoi festeggia ancora una volta per la terza volta i tifosi della Paganese tante richieste di mercato per Giuseppe Caccavallo lui è voluto rimanere qui a una scommessa con Grassadonia arrivare a quota 15 reti e sono 12 con questo rigore qui nulla da fare per Polito la Juve Stabia che è riuscita ad accorciare ad accorciare con Nicastro al ventiduesimo ma dopo, subito dopo l'azione successiva fallo di Polak che è stato ammonito su Kunzi calcio di rigore, Paganese 3, Juve Stabia 1, davvero un gran derby spettacolare la Lega Pro spettacolare soprattutto questo match Rosania Polak ricordo tutte le partite live su Lega Pro Channel la piattaforma Sportube per seguire ogni emozione della Lega Pro campionato davvero tutto da vivere Dioppo attacca ancora la Juve Stabia che non ci sta Grifoni pronto a puntare Esposito il traversone ribattuto corner per la Juve Stabia che si riaffaccia dalle parti di Marruocco è pronto a battere l'Isi classe 89 pronto col destro pallone che arriva nel cuore dell'aria Polak di testa a cercare Dioppo contatto tra Esposito e Dioppo protesta l'ex Torino per lui è un ritorno alla Juve Stabia Carcione Sirignano davvero partita da seguire fino all'ultimo secondo questa ventunesima giornata della Lega Pro Girone C quarta di ritorno all'andata finì 1-1 Almenti al gol di Migliorini rispose all'ultimo secondo Gurma entrambi adesso i giocatori hanno lasciato le rispettive squadre nel mercato di gennaio attacca ancora la Paganese con Deli può rientrare poi si affida Carcione con destro apre molto bene per Dozzi prova a puntare Dozzi rientra non c'è spazio allora si affida ancora Carcione che di prima la mette dentro fa buona guardia la retroguardia Stabiese Esposito tutto regolare però lascia correre Pietro Paolo Rosania, Polak, attaccato da Kunzi Cancellotti Polak col destro cercare in profondità Diop trova Bocchetti rimessa per gli ospiti affidata a Cancellotti si avvicina anche Izzillo preferisce Nicastro Obodo gira, si va dalle parti di Romeo col sinistro Grifoni, dall'altra parte il traversone è buono, Bocchetti mette fuori, poi Deli Kunzi, Deli a cercare Caccavallo, Deli se ne va grandissima giocata di Deli, è ammonito anche Rosania al minuto 28 attenzione perché sono stati ammoniti sia Polak che Rosania, i due centrali di difesa di mister Zavattieri eccolo qua, buono il movimento di 
Deli giustamente l'arbitro di Modena va a fischiare il fallo ad ammonire il calciatore rimessa per la Juve Stabia che consente il pressing adesso della, della Paganese Sirignano su Diop marcatura uomo stavolta commette fallo sulla Senegalese Polak Cancellotti attaccato da Vella rimessa per la Juve Stabia prima da titolo, titolare per Ravella ha giocato due spezzoni di gara contro Martina e Andrea Diop anticipo secco qua di Esposito fa buona guardia su Lisi Lisi colpetto il traversone che arriva Marruoco Zavattieri ha modificato un po' lì davanti perché ci sono Grifoni che all'inizio gara attaccava sulla destra adesso è andato sulla sinistra mentre Lisi va a occupare il posto di Grifoni eccolo Grifoni prova a puntare Dozzi centrale per Nicastro Dozzi alla meglio poi senza rischiare mette in rimessa laterale l'ultimo tocco però e di Grifoni rimessa per, rimessa per la Paganese Kunzi Polak anzi è Rosania che rischia perché è già ammonito fallo su Kunzi rimane a terra il numero 11 classe 84 20 presenze 2 gol con quello di oggi non segnava dalla 28 novembre in Serie B una presenza con la maglia del Catanzaro davvero un giocatore importante insieme a Caccavallo davvero una rivelazione questa paganese Caccavallo proprio lui il pallone che arriva in mezzo Polac ancora Caccavallo col petto col tacco per Carcione davvero si può permettere anche questo il numero 10 Esposito a cercare ancora sulla sinistra Deli che va in pressing su Cancellotti calcio e punizione per la Juve Stabia mentre è rimasta a terra Carcione e infatti giustamente Pietro Paolo ferma il gioco colpito in faccia ma si rialza il numero 4 Carcione classe 82 17 presenze e una doppietta con il Melfi nella, nella vittoria per 2 a 1 ancora Carcione a, confr a confronto i due numeri 4 alla meglio Obodo Izzillo converge poi preferisce Rosania Grifoni sbaglia l'1 2 allora esce alla grande Carcione che va a cercare Caccavallo prima di lui l'ottimo intervento di Romeo Polac Cancellotti Lisi attaccato da Esposito Nicastro prima di lui però Carcione rimessa per gli ospiti Bocchetti rilancia il pallone che non esce e allora l'ultimo tocco è di Deli su Lisi eccolo qua inquadrato Lisi Nicastro autore del momentaneo 2 a 1 che aveva riaperto aveva riaperto il match attacca la Juve Stabio con Romeo Sirignano mette fuori ancora Romeo rovesciata apre per Grifoni Questa è la sua decima partita titolare per il numero 3 della Juve Stabia, per Romeo nelle sue 
calcio di punizione per la Paganese che è davvero partita fortissima la squadra di Grassadonia la Juve Stabia ha preso il colpo ha cercato nel corso della prima frazione di questa prima frazione di di proporre gioco cercare di riaprire il match ma poi il rigore di Polak su Kunzi trasformato da Cacavallo rimette ancora più due la Paganese Lisi Nicastro occhio al numero 10 il pallone che arriva a zona di Hop che la mette fuori ed era tutto regolare occasione per la Juve Stabia riparte ancora la Paganese però con Caccavallo rientra col sinistro davvero giocatore al di là della categoria davvero impressionante soprattutto in questa stagione con la maglia della Paganese Cancellotti Nicastro prova a girarsi il numero 10 poi l'appoggio per Lisi, il traversone Murato calcio d'angolo per la Juve Stabia, il terzo 35 sul cronometro 3 a 1 per la formazione di Grassadonia davvero ci stiamo divertendo in questo match questo derby tante emozioni in questi primi 35 minuti calcio d'angolo per la Juve Stabia il pallone che arriva, zona Ubodo mette fuori però la retroguardia della, Paga, della Paganese Grifoni svirgola il pallone allora riparte con Deli occhio Deli Kunzi Deli un po' fortunato qua il numero 7 Vella vuole palla in mezzo all'aria Guerri Kunzi lo va a cercare Obodo si oppone Carcione Sidiniano Bocchetti, Carcione, buono il lavoro in mediana del numero 4. Vella, attaccato fallosamente però dall'altro dall numero 7, Lisi. Calcio in punizione per la Pancanese, con Carcione, batte subito. Vella, zona tiro, il traversone che arriva, è un tiro cross. Era anche scivolato l'ex di turno facile la presa di Polito Sidignano Esposito Bocchetti Carcione Esposito Carcione prova a cambiare lato si va dalle parti a cavallo colpetto splendido il tocco per Dozzi che poi voleva di nuovo Caccavallo era impossibile però per il numero 10 raggiungere la sfera che chiede scusa infatti ai dozzi mentre Grassadonia non fa che applaudire i suoi perché davvero stanno vivendo un momento magico Caccavallo apre, sbaglia però Cancellotti Esposito per Bocchetti Sidignano Dozzi, Carcione di prima a cercare Kunzi, tutto regolare, arriva Polito, però si alza la bandierina dell'assistente Luca Bianchini di Cesena, con qualche attimo di ritardo, facile per Polito, Sirignano, Bocchetti, fallo di Nicastro, autore del gol della Juve Stabia, il suo sesto gol questa stagione per Francesco Nicastro che commette fallo su Siriniano Cancellotti prova a scalare la sua posizione ad attaccare subito Vella rimessa per la Juve Stabia Polak Rosania i due ammoniti di questo match Izzillo Cancellotti Polak col destro a 
cercare Nicastro. Sponda per Dioppo, arriva sempre puntuale Carcione. Lisi per Cancellotti. Traversone verso Dioppo. Bocchetti fa buona guardia. Lisi, ancora Juve Stabia. Protegge il pallone Esposito. Poi ha qualcosa da ridire a Cancellotti, mentre qui i tifosi della Paganese sono soddisfatti dei suoi ragazzi dei suoi beniamini perché la Paganese sta conducendo per 3 a 1 Marruoco rischia un po' qua la Paganese Bocchetti ancora il difensore centrale cambia spesso dalle parti di Cacavallo Romeo puntuale Guerre Diop Romeo Izzillo attaccato dall'altro numero 8 Guerri allora si libera della sfera Cancellotti Lisi ribattuto da Bocchetti rimessa per gli ospiti la Juve Stabia ha conquistato due punti questo girone di ritorno un punto in, medio, in meno rispetto all'andata per la Juve Stabia nelle prime tre giornate di ritorno Polacca si abbassa Obodo preferisce Nicastro ora Obodo pressato da Guerri Esposito chiude la cerniera non fa ripartire sulla sinistra, sulla destra la Juve Stabia, riparte adesso Dozzi zona tiro, Dozzi col destro murato da Polak poi Rosania interviene però quanti spazi per la Paganese, naturalmente la Juve Stabia deve sbilanciarsi, lo fa con Izzillo, prova a puntare Bocchetti, interviene alla, alla grande e poi commette fallo applausi per Antonio Bocchetti napoletano ha saltato molte partite per infortunio è ritornato adesso compone la difesa centrale insieme a Siriniano in Serie B 326 presenze e 5 gol anche in A 54 presenze per Antonio Bocchetti Caccavallo col sinistro apre per Esposito Vella attaccato da Lisi Vella c'è anche Deli viene servito ora Vella Carcione Esposito Bocchetti Sidignano col petto resta soltanto Diop se la cava Sirignano alla grande prova ad andare subito dall'altra parte a cercare l'imbucata per Deli la chiusura però della Juve Stabia Cancellotti per Polito 42 su cronometro sempre 3 a 1 il risultato ha aperto le marcature al minuto 4 Guerri poi il 2 a 0 di Cunzi al settimo poi arriva il gol di Nicastro 2 a 1 e poi al, al minuto 24 il rigore di Caccavallo per il 3 a 1 Caccavallo proprio lui non riesce a tenere il pallone in campo rimessa per Polito l'ex Catania esperienza anche per il classe 79 Diop è stato servito bene il numero 9 anche se eh, il numero 9 Diop doveva sicuramente fare qualcosa in più un po' sottotono Diop e Grifoni molto meglio invece Nicastro che almeno ha cercato e cerca di trovare qualche spazio Caccavallo
Sidignano. Con calma verso Marruoco. Aspetta la Juve Stabia, Marruoco. Va vale al rinvio per Kunzi, tutto regolare, Kunzi in aria, Kunzi il destro, Kunzi e sono al 4, davvero inguardabile la retroguardia della Juve Stabia, ancora una volta Kunzi, punisce la squadra di Zavattieri, sono 4 al minuto 44, davvero splendida azione de della Juve Stabia, della Paganese, pardon sul lancio addirittura di Barruoco che diventa l'assist man davvero inguardabile però, però la retroguardia della Juve Stabia addirittura con il lancio del portiere trova in posizione regolare dormita colossale Kunzi punisce ancora una volta Polito e sono quattro esulta la torre perché il risultato adesso è di 4 a 1 per la formazione di casa oh Bodo Dozzi mette la pallone in rimessa laterale 4 a 1 davvero un primo tempo pieno di emozioni pieno di gol Polak Cancellotti Lisi davvero momento da dimenticare per la Juve Stabia e non riesce più a vincere attacca ancora Deli Rosania esce palla a piede Nicastro Grifoni davvero la concentrazione di Grassadonia che non vuole che i suoi mollano Nicastro prova col sinistro cercare di Diop Esposito fallo della senegalese che trattiene per la maglia Esposito davvero un primo tempo ricco di gol fischia due volte Pietro Paolo finisce la prima frazione Paganese 4 Juve Stabia 1 i gol in apertura al quarto di Guerre il raddoppio di Kunzi al settimo poi il gol del 2 a 1 di Nicastro al ventiduesimo il gol di Caccavallo riporta la Paganese a più 2 al ventiquattresimo sul calcio di rigore e nella finale del primo tempo arriva anche il quarto gol di Kunzi doppietta in questo derby davvero da dimenticare per la Juve Stabia la prima frazione io vi lascio adesso agli highlights tanti gol Bentornati al Marcello Torre di Pagani, è tutto pronto per questo secondo tempo, la prima frazione per chi non fosse collegato, il risultato è di 4 a 1 per la Juve Stabia, davvero strepitosa la prima frazione degli uomini di Grassadonia da dimenticare, quella, quella dei, dei ragazzi, dei ragazzi di di Zavattieri mentre ci sarà subito un cambio era prevedibile fuori il numero 6 Rosania anzi il numero 11 pardon, Grifoni dentro il numero 15 Contessa vediamo un po' ci sono stati due campi entra Contessa col numero 15 esce Rosania ed entra il numero 6 esce il numero entra il numero 21 del Sante fuori Grifoni e quindi cambia così l'assetto della Juve Stabia Diop un po' di confusione per questa Juve Stabia in questa prima frazione Carcione Dozzi cercare Kunzi la chiusura di Polak Deli Carcione attaccato da Diop numero 11 questo secondo tempo uscito Grifoni non una gran partita per il nuovo acquisto dal Prato dentro Del Sante altro acquisto della Juve Stabia naturalmente 
prova a fare qualcosa Zavattieri è costretta a fare qualcosa alla Juve Stabia Polacca colpo di testa poi arriva Nicastro uno dei pochi positivi della Juve Stabia Lisi Contessa prova a salire sulla sinistra la traversone che arriva in area di rigore il colpo di testa di De Sante che non è riuscito a colpire la sfera ci ha provato però sulla corsia di sinistra la Juve Stabia del Sante subito i due nuovi, acqui, i due nuovi entrati pardon, Contessa e del Sante vediamo se c'è la reazione della Juve Stabia mentre continua a dare indicazioni Grassadonia ai suoi soprattutto a Vella Nicastro per Del Sante Polak Carcione di testa arriva Diop Caccavallo anticipato Guerri, Dozzi Esposito Cercare Vella, Obodo, Occhiacunzi, gioco pericoloso del numero 11 della Paganese, Romeo, si è spostato al centro dopo l'uscita di Rosania, mentre a sinistra gioca Contessa, Polak, colpo di testa di Esposito, l'indicazione di Zavattieri, Davvero deluso dai suoi. Diop. Nicastro. Chiuso. Sarà rimessa laterale per Romeo. Carcione. Lisi. Mette giù il pallone. Ancora il numero 7. A cercare Cancellotti la chiusura di Esposito Polaca col fisico Kunzi davvero in gran giornata occhio al numero 11 Kunzi il pallone che arriva a zona Caccavallo viene chiuso però da un ottimo Contessa col fisico però Caccavallo ritorna a prendersi il pallone a cercare l'inserimento di Deli facile la lettura di Polito Romeo lui che non è un terzino sinistro ha iniziato questa partita sul versante di sinistra ora al centro della difesa Contessa Del Sante prova a spostare il pallone Lisi viene chiuso fallosamente però calci e punizione per gli ospiti che devono sicuramente fare qualcosa in questa ripresa Arriva anche Polak, contesta, contesta sul punto di battuta col numero 15. Il pallone che arriva nel cuore dell'aria, il colpo di testa! Ci ha provato Nicastro, è sempre lui l'uomo più pericoloso della Juve Stabia. Quadrato giustamente dalla nostra regia. Rimessa dal fondo per Marruocco. Nessun cambio, giustamente per Grassadonia. Davvero partita splendida, non ha sbagliato nulla la squadra di casa. Del Sante. Romeo, Contessa. Converge. Prova a servire qualcuno lì davanti. Arriva Diop, sponda per Lisi. Izzillo, zona tiro, Izzillo. Poi scarica per Contessa. Alimenta l'azione la Juve Stabile. Traversione che arriva, Dozzi. In chiusura, rimessa per la Juve Stabia che ha iniziato col piglio diverso questa, questa, questa seconda frazione. Pallone che passa, danza e poi deviazione di Obodo, la gran risposta di Marruoco. Si è addormentata la difesa della Paganese, intervento di Marruoco a dire di no su Obodo. Occasione per il 4-2 per la Juve Stabia. Carcione, svirgola il pallone 
che non esce, anzi sì, Cancellotti protegge sull'attacco di Vella del Sante mette fuori Deli a cercare Cunzi arriva Romeo di forza con la, col ginocchio destro Bocchetti poi ci ha provato da fuori un tiro però che esce di molto dallo specchio di Marruoco qua destro schiacciato di Nicastro e il tap in di Obodo la gran risposta di Marruoco non è riuscita a colpire bene la sfera Polito raccoglie il pallone serve Cancellotti Polak attaccato da Kunzi prima doppietta per il numero 11 doppietta importante perché arriva nel derby Nicastro ancora Carcione davvero strepitosa partita del numero 4 davvero giocatore con tanta tanta qualità per il classe 82 esperienza per Carcione che ha qualcosa da ridire con Del Sante adesso si accende un po' di nervosismo Bodo trascina via Del Sante la 87 tre presenze una da titolare contro il Foggia 1-1 due volte è entrato con questa è la sua quarta presenza tre volte subentrato nel corso del match ex Pavia in cui ha segnato anche un gol in questa stagione contro la Pro Patria Pavia Pro Patria 4 a 1 giocatore molto interessante per la Juve Stabia che ha quota 23 punti in classifica al dodicesimo posto non può stare tranquilla la squadra di Zavattieri anche se la zona play out è a distanza di sicurezza Polak Romeo Contessa attaccato da Caccavallo Contessa col sinistro cercare va a pescare Nicastro la chiusura ottima di Dozzi davvero buona partita del numero 6 davvero è difficile trovare qualcuno della Paganese sotto la sufficienza Romeo si abbassa Izzillo Romeo preferisce ancora il difensore cieco Nicastro occhio zona tiro poi allarga per Lisi protegge Bocchetti con i piedi Marruoco e poi a sua volta con le mani pronto al rinvio Caccavallo mette giù il pallone poi lo controlla, lo accarezza Caccavallo Carcione qua cercava il lancio lungo ha esitato troppo qua al numero 4 Cancellotti Nicastro Diop ancora per Nicastro si inserisce molto bene Cancellotti poi litica con il pallone esposito a fondo il tackle e calcio e punizione per la Juve Stabia dalla 5 a Nicastro calcio e punizione per la Juve Stabia che vuole riaprire il match con questo calcio piazzato nella conferenza stampa Grassadoni ha detto dobbiamo stare attenti ai calci piazzati perché sono molto bravi e forti sul gioco aereo qua rivediamo il fallo di Esposito e calcio e punizione gioco fermo quando siamo al 55 minuto fa rispettare la distanza soltanto uno in barriere Caccavallo contesta con la sinistra vediamo perché c'è un problema infatti nel corso della partita l'avevamo notato giustamente l'arbitro Pietro Paolo va a dire a Diop che c'è il numero 11 davvero stranissima questa cosa non se ne accorge Diop davvero strana questa cosa infatti in telecronaca ero preso dalla novità il pallone che arriva intanto in, in mezzo all'aria infatti 
Diop deve andare a recuperare la sua numero 9 mentre l'11 era di Grifoni fa parte anche questo del calcio però eh, non devono succedere queste cose cosa curiosa che è capitata alla minuto 56 l'arbitro se ne è accorto che in questo secondo tempo Diop stava giocando con la numero 11 che era di Grifoni adesso è andata a recuperare la maglia numero 9 continua ad attaccare la Paganese Carcione Guerri per Dozzi Sirignano adesso Del Sante che è andata a prendere il posto di Diop Esposito classe 96 davvero un giocatore molto molto importante vera rivelazione della, del girone d'andata classe 96 davvero un giocatore sotto i riflettori da tenere d'occhio Kunzi attaccato da Romeo sul pallone dice il numero 3 è d'accordo anche Pietro Paolo che adesso si va a dirigere da Diop eh, l'ha recuperata alla fine la numero 9 davvero stranissima questa situazione che dobbiamo commentare infatti in cronaca all'inizio della ripresa mi era preso in controtempo perché eh, Diop aveva la numero 11 mi ha preso anche a me in difficoltà tutto però messo a posto messo, messo a posto con il recupero della numero 9 mentre Zavattieri continua a dare indicazioni naturalmente è difficile la situazione della Juve Stabia sotto di tre reti Opodo attaccato da Deli anche lui grande partita del numero 7 Polak Polito Polak Diop Controlla il pallone, in attaccata e fermato da Bocchetti, tre vittorie della Juve Stabia fuori dal Menti, contro la Lupa Castelli per 1-2, Agragas 0-2, Catanzaro 1-2. Del Sante mette il pallone in mezzo, Carcione di Tacco, arriva puntuale l'esperto Marruoco. A cercare Cunzi, come nell'occasione del secondo gol della Paganese, Cunzi. Cacavallo, zona tiro, Cacavallo col sinistro è un traversone, non ci crede Esposito allora riparte Contessa c'è un po' di campo campo, il numero 15 Del Sante, attaccato da Sirignano Del Sante protegge il pallone e poi lo smista, molto bene per Cancellotti attaccato Cancellotti Davella, qua in Genua, il numero 9 commette fallo calcio di punizione per la Juve Stabia sempre da quella posizione sul, sul versante di destra stavolta è Cancellotti pronto a, a mettere il pallone in area di rigore un'ora di gioco qui alla torre di Pagani risultato di 4 a 1 per gli uomini di Grassadonia che adesso devono difendersi questa circostanza con il calcio di punizione di Cancellotti occhio naturalmente a Diop il pallone che arriva verso Diop che cicca il pallone poi a Bodo il pallone rimane incastrato in mezzo all'aria è messo via dalla difesa della Paganese Esposito Cancellotti Nicastro uno dei pochi positivi della Juve Stabia Dozzi, una rimessa laterale nei precedenti sono 41 11 le vittorie della Paganese 17 i pareggi e 13 le vittorie della Juve Stabia Nicastro prova a andare via prova a sgusciare tra maglie e blu e poi va a commettere fallo su Siriniano Dozzi va a parlare con Nicastro Marruoco 
va a calmar y anime, da capitano vero. A parlare con Pietro Paolo. Si rialza intanto Siriniano Lexischia. Classe 85, 30 anni. Barra il difensore centrale della Paganese. L'altro centrale, Bocchetti. Da ripetere il calcio piazzato. Allora cambia strategia Marruoco mentre rimane a terra Carcione attacca ancora Caccavallo Caccavallo vediamo se butta il pallone fuori infatti è così problemi non per Carcione ma per Dozzi che è rimasto a terra colpito nel volto e gioco fermo al torre di Pagani la Paganese, l'ultima vittoria in casa il 24 gennaio contro la Martina per 3 a 1. Mentre la sciarpata dei tifosi della Paganese, davvero un derby sentitissimo per ora. Condotto molto bene dalla squadra di Grassadonia che gestisce il vantaggio di tre reti. Cancellotti. Polak Diop Bocchetti su di lui poi Diop prende il tempo pallone che passa se ne va via il numero 7 Deli ancora Deli, serve Kunzi è spaccata la Juve Stabia Kunzi in aria, Kunzi cerca Caccavallo, il pallone che arriva anche Carcione ci ha provato anzi era Guerri voleva l'inserimento del numero 8 però altra azione da segnalare per la Paganese che quando parte davvero fa paura soprattutto dagli inserimenti di Guerri e da un giocatore come Daly che sta dando davvero il massimo in questa partita anche lui un giovanissimo classe 94, 21 anni ha siglato un gol nella vittoria proprio qui alla torre contro il Foggia per 2 a 1 la sua caratteristica di Deli davvero in movimenti lavora tanto con i movimenti senza palla è davvero molto efficace come in questo caso Deli per Guerre ancora per Deli entra in aria Deli contatto e si va a prendere il cartellino giallo Deli ha munito il primo della Paganese al minuto 64 contatto con Contessa eccolo qua buono il suo movimento lo stavamo dicendo fondamentale nei movimenti poi il contatto si lascia cadere qua Deli infatti è stato richiamato Contessa a segnalare il cartellino giallo Infatti Pietro Paolo va ad ammonire Deli, il primo della Paganese. Del Sante, Obodo, Deli dà fastidio, ma commette fallo il numero 7, Izzillo. Da ripetere, molto fiscale qui il fischietto modenese, Obodo. Polak. Di prima intenzione qua di Castro a cercare di Diop buona l'idea ma la Paganese chiude molto bene i spazi Bocchetti spara via il pallone Romeo di testa Diop sponda per Del Sante Cunzi anche lui sopra la sufficienza quest'oggi Izzillo Cancellotti non sta fermo un attimo Grassadonia nonostante i suoi sono avanti per 4-1 Esposito, attaccato da Del Sante, si addormenta Esposito per un attimo, ma conquista la rimessa laterale. Esposito, serve involontariamente Diop, difficile l'aggancio della senegalese, arriva prima di lui Dozzi. Ancora movimento sulla destra della 
Juve Stabia ma non trova spazi Carcione cerca il cambio di gioco per Caccavallo ma recupera Contessa si sposta anche Lisi viene servito ora sempre sulla sinistra la Paganese qua contatto Caccavallo Contessa rimessa per gli ospiti Contessa Diop attaccato poi fa buono lo scambio con Lisi calcio di punizione per la Juve Stabia Caparbio qua il numero 7 a prendersi questo calcio di punizione mentre protesta per il contatto precedente e la numero 15 sul presunto fallo di Caccavallo così voleva Sergio Contessa mentre ci sarà adesso il calcio piazzato per la Juve Stabio sul fallo di Lisi subito dalla numero 7 in barriera ci sono Caccavallo e Vella sul punto di battuta Izzillo o Contessa finta Izzillo va a Contessa il pallone che arriva verso Bodo che non riesce a staccare poi l'ultimo tocco è di Deli rimessa ancora Juve Stabia con Cancellotti rimessa lunga per Bodo la sponda il pallone rimane in area di rigore Kunzi va ad aiutare i suoi Cancellotti attaccato da Deli davvero fondamentale anche nel recuperare i palloni il numero 7 Cancellotti mentre è pronto ad entrare l'ultimo cambio pronto ad entrare Majorano nelle file di Zavattieri si rimette la pettorina però il numero 16 mentre torniamo in cronaca buono il movimento di Cunzi per Carcione finta il passaggio ritorna da Marruocco lancio lungo per Raccunzi i due si trovano a meraviglia Deli c'è spazio occhio al numero 7 Deli zona tiro Deli col destro palla altissima però gli applausi del Torre quadrato Desi mentre uscirà il numero 8 Izzillo e dentro Majorano entrerà Majorano lui che è un mediano esperienza per cercare di trovare Varchi per scardinare la difesa finora ottima della Paganese Romeo eccolo Majorano Romeo torna dietro perché la Paganese pressa molto bene la Juve Stabia difficile per creare occasioni offensive per la formazione di Zavattieri Lisi a cercare Contessa è fresco, occhio al traversone il pallone che arriva, zona del, del Sante che si lamenta con se stesso ci ha provato però la Juve Stabia Bocchetti chiama l'attenzione dei suoi di non abbassare il ritmo di continuare a giocare così come vuole Grassadonia occasione per Del Sante sul traversone di Contessa Vella si complica la... il controllo e perde la sfera rimessa per la Juve Stabia già battuta per lottare Nicastro su Bentravella rimessa per la Paganese sembra accontentarsi la squadra di Grassadonia che aspetta e magari per poi ripartire in velocità per punire ancora la Juve Stabia la Juve Stabia deve cambiare il registro se vuole cercare una rimonta molto molto difficile per la formazione di Zavattieri fuori gioco di Cunzi calcio di punizione per 
Polak davvero non ha sbagliato nulla la squadra di casa da rivedere sicuramente la prima frazione della Juve Stabia da dimenticare da analizzare nel corso della settimana Maiorano Polak Cancellotti Nicastro, zona tiro, poi cerca con lo scavetto di Oppo del Sante col sinistro il palo clamoroso del nuovo acquisto della Juve Stabia davvero una sberla che si è infranta sul palo Contessa, il traversone che arriva del Sante, poi Nicastro che gol l'ha fatto Nicastro 4 a 2, splendido Nicastro con una volè nulla da fare per Marruocco davvero grandissimo gol di Nicastro trova la doppietta quest'oggi al minuto 72 ma che gol amici che gol di Nicastro si riapre il derby campano prima ci ha provato con la sberla del Sante e poi sul cross lo possiamo rivedere qui la sberla di Del Sante sul palo immobile Marruoco e poi sul cross di Contessa eccolo qui guardate Nicastro traversone guardate Nicastro non ci pensa due volte si gira col sinistro e buca Marruoco 4 a 2 adesso è un'altra partita perché la Paganese dovrà alzare il baricentro dovrà cercare di non abbassarsi troppo perché adesso la Juve sta e ci crede Marruoco Romeo, l'ultimo tocco è del numero 3, rimessa per la Paganese che non può stare tranquilla. E Grassadonia continua a parlare con Vella per cercare di tornare, di chiudere gli spazi, cercare di punire la Juve Stabia. Carcione, il pallone che arriva in mezzo, Deli, poi Guerri è calato nel corso della seconda frazione Maiorano prova ad aprire per Lisi non è ancora continua ad attaccare sulla sinistra Lisi converge Lisi e cercare la corrente Cancellotti prova a prendere il tempo su Vella ha chiesto Grassadoni a Vella di tornare per difendere adesso un'altra partita perché la Juve Stabia ha iniziato molto bene questa frazione questa è seconda frazione Maiorano Cancellotti prova il dribbling Vella lo chiude Nicastro prova a lavorare il pallone numero 10 a cercare Lisi non passa però allora Carcione prova a ripartire con Cunzi Romeo adesso in difficoltà la squadra di Grassadonia ha paura la formazione di di casa, attacca ancora la Juve Stabia buono Del Sante che entra in aria, Del Sante pallone che arriva, Diop prova a girarsi il pallone messo fuori a Bodo murato da Bocchetti, non è finita ancora Lisi, il pallone che arriva in mezzo Nicastro non riesce a colpire ma che partita al torre tantissime emozioni rimane a terra Nicastro Caccavallo gioca la Paganese, Caccavallo contro Contessa uno contro uno, Caccavallo ancora Caccavallo, dribbling su Maiorano poi non va a trovare Deli davvero un'altra Juve Stabia due facce, la formazione di Zavattieri male nel primo tempo molto positivo nel secondo tempo Zoppica, Nicastro sicuramente il gol della domenica strepitoso gol di Nicastro gol del 4 a 2 sicuramente da top 10 della ventunesima giornata che potete seguire grazie alla pagina facebook sportube web tv per rivivere i gol più belli e non solo tanti approfondimenti della Lega Pro per non perdervi davvero nulla Romeo 76 sul cronometro Contessa, Romeo, Polak, 
Romeo aspetta la Paganese deve cercare spazi la Juve Stabia Vella davvero un gran derby l'avevamo previsto prima dell'inizio della match tante emozioni infatti e 4-2 al torre ci sarà la prima sostituzione per Grassadonia è pronto ad entrare Tommasone era il dubbio della, del match era un abballottaggio proprio Vella e Tommasone era proprio il ballottaggio della prepartita ha avuto la meglio il numero 9 Vella adesso sostituito da Tommasone l'ex Inter Primavera per Tommasone classe 95 lui che può fare la seconda punta l'attaccante di destra vediamo la sua posizione giunto in prestito qui a Pagani dall'Inter palla per Tommasone che ci prova Polito posizione di fuorigioco il numero 19 che va a prendere il posto come perno d'attacco Lisi a cercare Del Sante davvero con gli ingressi di Contessa Del Sante e Maiorano e tutta un'altra Juve Stabia Cancellotti Del Sante prova a girarsi ancora Cancellotti arriva Esposito Tomasone ancora il numero 19 prova a andare Tomasone prova a puntare tutta la difesa della Juve Stabia Tommasone che comunque voleva il calcio di punizione tutto regolare secondo l'arbitro di Modena e allora riparte da Romero Contessa Diop Lisi tocca per Robodo Maiorano Cancellotti tutta dietro la Paganese a difendersi il pallone che arriva nel cuore dell'area Diop prova a controllare poi arriva Lisi Dozzi calcio di rigore calcio di rigore ha munito Dozzi calcio di rigore per la Juve Stabia al minuto 79 non è finita non è finita una partita che sembrava chiusa nella prima frazione fallo di Dozzi ha munito al minuto 79 Secondo calcio di rigore per secondo calcio di rigore di giornata dopo quello trasformato da Caccavallo adesso ha la possibilità la Juve Stabia per andare sul 4-3 rivediamo Lisi entra contatto tra Dozzi e Lisi per l'arbitro e calcio di rigore da rivedere sicuramente il contatto poi siete voi a giudicare da casa l'eventuale contatto tra Dozzi e Lisi molto bravo nel inserirsi nello spazio vuoto a cercare il contatto calcio di rigore e Diopo sul calcio sul punto di battuta Diop contro Marruoco parte il senegalese Marruoco diventa decisivo e nega il gol del 4 3 e esulta come un gol il torre calcio di rigore parato da Marruoco davvero molto bravo a intuire l'angolo e a parare a respingere con i piedi il calcio di, di rigore di Diop che non è andato convinto sul dischetto molto bravo Marruoco a dire di no ma quante emozioni alla torre davvero occasione sprecata dalla Juve Stabia Diop con forza e con rabbia dopo il rigore è sbagliato Diop prova a puntare tutti Diop col sinistro Carcione mette fuori Tomasone Cancellotti colpetto Cunzi rischia poi Maiorano Deli davvero emozioni 
infinite in questo derby campano tra Paganese e Juve e Stabia fallo su Deli e calcio di punizione per la Paganese che ha davvero fatto un sospiro di sollievo dopo il rigore fallito da Diop esultato il Torre come un gol naturalmente nel momento chiave del match Caccavallo controllo splendido del numero 10 va a pescare Cunzi sulla sinistra Cunzi una finta poi protegge il pallone arriva Deli viene servito ora Deli a cercare Caccavallo col sinistro ti riporta palla alta non c'è stata deviazione rimessa per Polito gli applausi anche per Beppe Caccavallo 12 gol in stagione capo cannoniere della Girone C Sirignano mette fuori senza rischiare rimessa per la Contessa Del Sante protegge il pallone prova a rientrare buono il movimento del numero 21 Dozzi stavolta in modo regolare Romeo Maiorano pressato da Tomasone Polak Romeo Contessa guardate che a cavallo va a proteggere anche il centrocampo dare una mano dietro il numero 10 davvero molto d'utile per uh, mister Grassadonia facile qui la presa di Marruoco che è stato decisivo nella, nel parare il rigore al minuto 80 mentre ci sarà un secondo cambio per uh, la Paganese pronto ad entrare il numero 18 della corte è fuori un ottimo Deli davvero gran partita del numero 7 classe 94 tre applausi giusti per questo giocatore qui gran partita di Deli uno dei migliori della Paganese totale ha fatto 68 presenze e due gol con la maglia della Paganese davvero un giocatore molto interessante Deli dentro della corte classe 95 20 anni per il nuovo entrato Sirignano Diop davvero è iniziata, male, è iniziata male la partita per il numero 9 sta finendo anche nello stesso modo sbagliando il calcio di rigore che aveva portato la avrebbe portato la Juve Stabia sul 4-3 ha riaperto i giochi qui alla torre qua Contessa fallo su Caccavallo indispensabile per la Paganese Caccavallo che è rimasto come abbiamo detto nonostante le tante le richieste in questa finestra di mercato è rimasto a Pagani Sirignano Guerri Maiorano Lisi prova ad attaccare e saltare nettamente l'avversario Obodo zona tiro Obodo carica il destro Obodo la sberla facile per Marruoco troppo spazio per il capitano della Juve Stabia per cercare la conclusione ma è tranquillo Marruoco Polak Cancellotti di testa per Polito soltanto quattro volte Ciro Polito ha mantenuto la porta inviolata con questi quattro gol subiti oggi sale a quota 18 gol subiti in 14 presenze per l'ex Catania Dozzi spinto forse da Del Sante tutto regolare 
o Bodo lascia per Maiorano attaccato dal numero 18 della corte calcio di punizione per la Juve Stabia gli ultimi tentativi disperati per i ragazzi di Zavattieri per cercare questa rimonta che nel corso del secondo tempo sembrava riuscirci poi il rigore fallito da Diopo al minuto 80 c'è da dire la gran risposta di Marruoco a dire di no calcio in punizione Maiorano e Contessa sul punto di battuta tutti sulla linea dell'aria Contessa il pallone che arriva di oppo di testa il pallone non, non, non riesce nel tappin vincente Romeo ma occasione per la Juve Stabia quarto corner 0 per la Paganese il risultato è 4-2 per la Paganese Pallone che arriva Marruoco su Diop riparte Marruoco impazzito adesso il portiere della Paganese supera la metà campo Marruoco attaccato da Romeo portiere tutto fare Marruoco poi va a cercare Cunzi davvero impazzito è uscito dalla propria porta palla a piede tra gli applausi del torre Dopo il rigore parato, Marruoco. È uscito in questa, questa giocata il portiere di casa, rischiando anche un po'. A Bodo. Polak. Si abbassa e riceve Maiorano. Cambia gioco, cercare Lisi. Sovrappone Contessa. Lisi preferisce Obodo. Ancora il numero 4. Contessa. Lisi, zona tiro. Maiorano. Prova l'imbucata, cercare Diop. Cunzi. Svirgola. Maiorano del Sante, zona tiro del Sante. 4 a 3 del Sante. Partita infinita alla torre del Sante al minuto 88 al minuto 89 pardon, la Juve Stabia trova il 4-3 Sirignano un po' in affanno la difesa della Paganese ancora Maiorano del Sante controllo col destro e splendido sinistro angolatissimo nulla da fare per Marruoco 4-3 e secondo gol in stagione per Del Sante, il primo con la maglia della Juve Stabia. Dopo il gol segnato con la maglia del Pavia, arriva un gol importante per la Juve Stabia. Da vivere fino alla fine questa partita, questa ventunesima giornata del Girone C. Non riesce a mettere il piede destro Guerri pronto a lasciare il campo vediamo chi è al suo posto continua a parlare con il componente della panchina dice di aspettare mentre è pronto il numero 16 Palmiero vediamo un po' cosa decide di fare la Paganese naturalmente c'è da recuperare dentro il numero 16 Palmiero Quindi fuori Guerri ha preso un colpo, problema muscolare per il giocatore che ha aperto le danze con il gol al quarto minuto. Caccavallo, Contessa, protegge. Vediamo adesso se ha la forza la Juve stabile di andare a pareggiare una partita incredibile. Del Sante, da quanto è entrato Del Sante, davvero cambiato le sorti della partita Lisi Contessa anche lui molto positivo qui sbaglia però Contessa rimessa per Romeo vediamo quando sarà da recuperare saranno i 4 minuti di recupero quindi si andrà fino al 94esimo ultimi 4 minuti di 
speranza per la Juve Stabia, ultimi 4 minuti di... Il pallone che arriva, Diopo si gira, Del Sante non è finito, Del Sante contatto, calcio di rigore, incredibile, incredibile alla torre, 4 minuti alla fine, Del Sante ha trovato un calcio di rigore, il terzo della giornata, secondo a favore della Juve Stabia, il primo parato da Diop, parato da Marruoco, grande intervento di... di del portiere della Paganese, 4 minuti da incubo, adesso per la... di apprensione per la Paganese, davvero una partita che sembrava chiusa, e adesso Del Sante ha la possibilità di andare sul 4-4, Del Sante contro Marruoco, fischia Pietro Paolo, Del Sante Marruoco, monumentale, secondo rigore parato, e questo ancora più importante davvero Marruoco che festeggia come un gol davvero dal dischetto la Juve Stabia è da rivedere prima di Oppo ora del Sante ma strepitoso Marruoco che partita amici fino alla fine non è finita ha munito Bocchetti ha munito Bocchetti davvero una partita ricca di emozioni, due rigori falliti dalla Juve Stabia, uno messo a segno dalla Paganese, davvero c'è stato di tutto. In questo derby campano, Marruoco, naturalmente è l'uovo, il migliore in campo sicuramente Marruoco, Tomasone, occhio zona tiro, Tomasone, col sinistro Tomasone, la chiusura di Romeo, primo corner della Paganese arrivato al minuto 93 davvero grandi emozioni quattro minuti di tanta tensione per la Paganese le ultime speranze della Juve Stabia infrante dal muro Marruoco davvero è successo di tutto questo è il bello del calcio questo è il bello del calcio queste sono le partite che ogni tifoso è amante del calcio vuole vedere Carcione protegge il pallone, Maiorano calcio di punizione per la Paganese che chiude in attacco davvero monumentale anche Carcione in questa partita davvero trovare il migliore in campo quest'oggi per gli uomini di Grassadonia davvero c'è una lista lunghissima ma sicuramente da, da apprezzare e da premiare Marruoco che è stato decisivo a parare due calci di rigore Maiorano, strappa il pallone a Carcione, Cancellotti, ancora calcio di punizione ma a favore della Juve Stabia, vediamo se c'è tempo per riaffacciarsi dalle parti di Marruoco, Polito, va a lungo, cercare Del Sante, lotta Nicastro, Del Sante, col tacco, fischietta in bocca, fischia tre volte l'arbitro modenese, Pietro Paolo finisce un derby, incredibile, finisce con la vittoria della Paganese per 4-3, davvero ci siamo divertiti un sacco in questa ventunesima...